ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல ரத்தம் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றதும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாக்கமும் சரியா செயல்படணும்னா ரத்தம் ரொம்பவே முக்கியம் ரத்தம் இல்லைன்னா அந்த மனிதனுக்கு உயிர் இல்ல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னா இந்த ரத்தத்துடைய குறைபாடு அனிமிக் இது போன்ற பல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு சோ இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ரத்தத்தினுடைய அளவு நம்ம உடம்புல உணவுப் பொருட்களை வச்சு எப்படி நம்ம அதிகரிக்கலாம் இத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம உடம்புல ரத்தத்தினுடைய அளவு அதிகரிக்கணும்னா அஞ்சு நியூட்ரியன்ஸ் தேவை அயன் போலிக் ஆசிட் அதாவது விட்டமின் பி நைன் விட்டமின் பி டுவெல் காப்பர் விட்டமின் ஏ இந்த அஞ்சு நியூட்ரியன்ஸ் தான் நம்ம உடம்புல ரத்தத்தினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் இந்த அஞ்சு நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் என்னென்ன இதை பத்தி நம்ம இப்ப பாக்கலாம் முதலாவது அயன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் ரெட்மீட் அதாவது பீஃப்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பீன்ஸ் முட்டைகள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அயன் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாவே இருக்கு இந்த உணவுப் பொருட்களை நீங்க தவறாம டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல ஆர்பிசி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ரெட் பிளட் செல்ஸ் அதிகரிக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபாலிக் ஆசிட் அதாவது விட்டமின் பி நைன் இது பாத்தீங்கன்னா நட்ஸ் பட்டாணி வகைகள் பருப்பு வகைகள் பீன்ஸ் பச்சை காய்கறிகள் இதுல அதிக அளவுல இருக்கு அடுத்த நியூட்ரியன் பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் பி டுவெல் பாத்தீங்கன்னா மீன் வகைகள் பால் பொருட்கள் குறிப்பா பால் மற்றும் சீஸ் முட்டை பீஃப் இதுல எல்லாத்திலயும் அதிக அளவுல இருக்கு அடுத்தது காப்பர் காப்பரும் பாத்தீங்கன்னா நட்ஸ் செரி பழங்கள் பீன்ஸ் இது எல்லாத்திலயுமே காப்பர் அதிக அளவுல இருக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏ உங்களுடைய மொத்த உடலுக்கும் ஒரு சூப்பரான நியூட்ரியன் கூட சொல்லலாம் இந்த விட்டமின் ஏ பாத்தீங்கன்னா பச்சை காய்கறிகள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கேரட் ஃப்ரூட்ஸ் அதுலயும் குறிப்பா வாட்டர் மெலன் கிரேப்ல அதிக அளவுல இருக்கு சோ இந்த உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க கண்டினியூஸா சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல ரத்தத்தினுடைய அளவு மட்டும் அதிகரிக்காது உங்க உடம்புல ரத்தம் அதிகரிக்கிறதுனால உங்களுடைய மொத்த உடல் பங்கன்ஸும் சூப்பரா இயங்கும் இதனால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போறது இல்ல வேற எந்த ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு வராது நம்ம வீட்டு பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க உடம்புல ரத்தம் இருந்தாலே போதும் எந்த ஒரு நோயும் நம்மள தீண்டவே தீண்டாது ரத்தம் இல்லனாதா பல ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க குறிப்பா இளைஞர்களுக்கு ரத்தம் அதிகமாவே இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கு பாத்தீங்கன்னா பத்துல ஒரு ஒன்பது பேருக்காவது இந்த அனிமிக் ரத்த குறைபாடு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா இருக்கும் இந்த ரத்த குறைபாடு ப்ராப்ளம் அல்லதா நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வரும் சீக்கிரத்துல டயர்ட் ஆகிடுவாங்க கண்ணு சுத்தி பாத்தீங்கன்னா கருவலையும் வரும் உடம்பு ரொம்பவே டயர்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் பசி எடுக்கிறதுல இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல ரத்தத்தின் அளவு இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் கம்மியாக்கிறதுனாலதான் வருது சோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருக்கிறவங்க இப்ப சொன்ன எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் டெய்லி பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வாங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கண்டிப்பா கிடைக்கும் சாதாரணமா ஒரு ஆணுக்கு பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு புள்ளி அஞ்சுல இருந்து பதினேழு புள்ளி அஞ்சு கிராம் எச் பி லெவல் இருக்கணும் அண்ட் ஆர்பிசி கவுண்டும் பாத்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி ஏழு மில்லியன்ல இருந்து ஆறு புள்ளி ஒன்னு மில்லியன் கண்டிப்பா இருக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எச் பி லெவல் பன்னிரெண்டுல இருந்து பதினைந்து புள்ளி அஞ்சு கிராம் கண்டிப்பா இருக்கணும் இதுவே ஆர்பிசி கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி ரெண்டுல இருந்து அஞ்சு புள்ளி நாலு மில்லியன் செல்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் அண்ட் குழந்தைகளுக்கு ஆர்பிசி கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா நாலுல இருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் செல்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் இப்ப சொன்ன இது எல்லாமே ஒரு நார்மலா ஒரு ஆவரேஜ் பீப்புளுக்கு இருக்க வேண்டியதுதான் இதுக்கு கீழே போச்சுன்னா கண்டிப்பா அது ஏதோ ஒரு டேஞ்சர் இருக்கு ரொம்பவே நல்லது அளவு அதிகரிக்கும் உணவுப் பொருட்கள் என்னென்ன அளவு இது எல்லாத்தையும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை பத்தின கருத்துக்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போல பல ஹெல் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஹெல்த் சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்